Hello everyone. Now we will discuss about our next module, sub fertility module. This book is concise as compared to other module. It is a little small. But topics are a lot more. The main hamari, like, uh, guideline in this module is nice. 2017 is ovarian hyperstimulation syndrome. Ki hai. It was released in 2016. And it is a article. I mean, you know, आप सोच भी नहीं सकते इन पर लड़ी करें और ये तीन चीजें ना करें अच्छा इसके बाद काफी लोग आर्टिकल्स हैं तो उनको हमने सब तो नहीं करेंगे जो रेलेवेंट है तो हमने फीमेल फैक्टर्स पे जितने टॉक्स हैं उनको सेपरेट कर लिया और मेल फैक्टर पे जितने टॉक्स हैं उनको हमने सेपरेट कर लिया ठीक है आ, बुक का जो कंटेंट है वो आपको ऐसे नजर आएगा बुक अगेन अवेलेबल है वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन पे आप इसको पढ़ सकते हैं और एक्चुअली ऑल आवर कोर्स लेक्चर्स जो उनका आप आप उनको ये बुक एक्चुअली बेसिकली दे आर आवर लेक्चर्स फिर हर लेक्चर को हमने कंबाइन का कंबाइन किया और ये बुक के फॉर्म में आपको मिल जाएगी तो अगर आप कोर्स में हैं तो फिर तो ये पूरी बुक आपको विद यू नो वीडियो एक्सप्लेनेशन और ड्यूरिंग लाइव सेशंस आपने देख ही ली होगी पर इफ यू आर नॉट इनटू कोर्स एंड आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इवन देन यू कैन सब्सक्राइब ईबुक और आप इसको इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं so ये uh, topics हैं जैसे nice 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 actually बहुत बड़ी guideline है ये infertility के तो इसमें हमने divide किया है सारे male factors female factors what happens अगर female में ovulation हमने पढ़नी है या drilling पढ़नी है specifically thyroid के साथ देखना है इसका relationship infertility का या unexplained infertility के बारे में nice की क्या recommendation है IVF के बारे में क्या recommendations हैं protocols के बारे में क्या recommendations हैं और जहां जहां रेलेवेंट कोई भी टॉक आर्टिकल था वो भी ऐड कर दिया जैसे कि हम जब हम नाइस का मेल फैक्टर पढ़ेंगे तो साथ ही हम मेल पार्टनर की जो में जो टॉक में डिटेल्स हैं ऐड ऐड ऑन वो भी साथ ही कर लेंगे तो इन अ सीमलेस मेथड आप का कोई गैप नहीं रहेगा लर्निंग ठीक है और आपको क्लियरली पता होगा कि ये रिकमेंडेशन नाइस की है और ये किसी टॉक की और कोई डिफरेंस होगा वो पता चल जाएगा फॉर इन फर्टिलिटी में कोई खास डिफरेंस है नहीं एनीवे anyway, जब हम प्रोटोकॉल्स आईवीएफ के नाइस के पढ़ेंगे तो फिर साथ ही हम एआरटी का टॉक भी कर लेंगे क्योंकि नाइस ने एक्चुअली बताया जाता है कमेंट में क्या कि कितने प्रोटोकॉल्स हैं गुड इंस्टेंट टॉक गुड इंस्टेंट और फर्दर इनकी इनकी क्या इंडिकेशन या इनके एम या इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्री रेजिक्यूट्स हो सकते हैं वो इस टॉक ने बड़े अच्छे से बताए हैं जैसे अगर आप के रिजर्व्स कम है तो फिर कैसे किस तरह आपने यू नो डाउन करना है ओवरी को या स्टिमुलेट करना है ओवरी को और अगर रिजर्व्स बहुत ज्यादा है और यू वांट टू प्रिवेंट ओएचएसएस एट द सेम टाइम मेक श्योर सक्सेस भी अच्छे तो फिर क्या आपके ट्रीटमेंट है तो जैसे ही नाइस का खत्म होगा आईवी प्रोटोकॉल वैसे ही फिर इंपॉर्टेंट टॉक उसका टॉक भी बढ़ लेंगे तो कोई गैप नहीं आएगा इस तरह ना फिर कोई सा जाएगा एनीवे आफ्टर दिस फिर वी विल यू नो डू फर्दर थिंग्स जैसे कि इंटरयूट्राइन एनवायरमेंट स्पेसिफिकली अगर वो स्टाइल है तो लेटर ऑन बच्चे के मेटाबॉलिक हेल्थ इश्यूज भी आते हैं पर फ्यूचर फर्टिलिटी जो प्रिजर्वेशन है वो कैसे कहाँ जा रही है एब्सोल्यूट इन फैक्टर जिसमें लाइक वन इंडिकेशन सरोगेसी है या ट्रांसप्लांटेशन है उसकी इंडिकेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है बाकी फिर डोनर गैमिट्स या डोनर एग्स और स्पम्स के हवाले से क्या इंडिकेशन है और कंसर्न या इसके क्लिनिकल गवर्नेस के पॉइंट्स हैं एलेक्टिव एग फ्रीजिंग कब करनी चाहिए और फ्रोजन थर्ड एम्प्रियो रिप्लेसमेंट साइकिल्स को कैसे लेके चलना है या टर्नर सिंड्रोम वाले कैसे यू नो वेरियस मेथड्स हैं दे कैन बी प्रेग्नेंट ये सब चीजें आपको इसी बुक में मिलेंगे ओके सो अब क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं तो जो भी आपने शुरू में देख आप मिल जाएंगे जो भी सोर्सेज आपने पढ़ने हैं ना सारे तो उनके प्रॉपर नेम और उनके रिलीज ईयर फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इस गाइडलाइन को लेके और फिर लाइक कुछ अल्गोरिथम्स हैं जो आपका ना ये इन्फोग्राफिक्स हैं बेसिकली जिससे आपका आपके लाइक माइंड मैप बनेगा कि इनफर्टिलिटी लेके कैसे चलनी मेल फैक्टर में फीमेल फैक्टर में आई में एजिंग्स में अनएक्सप्लेन में ठीक है 
Okay, so after this, कुछ scenarios भी साथ साथ लेंगे भी सारे male factor चाहे वो nice में थे चाहे वो थे uh, in your टोग उनको लेके चले हैं ठीक है जैसे लाइक प्री टेस्टिकुलर काजेज हैं टेस्टिकुलर काजेज हैं पोस्ट टेस्टिकुलर तो एफ एस एच को क्या होगा इनमें ठीक है और इनकी सारी काजेज क्या है फिर हर काज वाइज ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है वो ले लेंगे हम देन वी विल स्टार्ट फीमेल फीमेल में कैसे आपने ट्यूब्स देखनी है ओवलेशन देखनी है यूट्रस देखनी है और आफ्टर दिस एनोवलेशन की टाइप्स हैं फिर हर टाइप वाइज ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा एलओडी कब करना है डोमेट्रियोसिस वाले कैसे कंसीव करेंगे वेरियस यू नो स्टेज वन और टू में क्या प्रोटोकॉल है स्टेज थ्री एंड फोर एंडोमेट्रियोसिस में क्या प्रोटोकॉल है सिस्टेक्टमी कब करनी है और एंडोमेट्रियो में ओवलेशन ड्रेनेज कब करनी है थायराइड को कैसे लेके चलना है थायराइड के बारे में नाइस के थोड़े से रिव्यूज डिफरेंट हैं और जो इसका टोगार्टिकल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है तो मैंने साथ ही कंबाइन साथ ही अपना यू नो आपकी ओपिनियन बन जाए तो वो ऐड कर दिया फिर अनएक्सप्लेन के इंडिकेशन फिर आई वी एफ के प्रोटोकॉल्स फिर रेजिकेट्स और फिर जहाँ हम पढ़ रहे होंगे टोल पीपल के कुछ चीज़ें ऐड होना है जैसे टोब में टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स में बड़ा उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप कौन सा आई प्रोटोकॉल यूज करोगे तो वो साथ ही कर लेंगे ना इसके यस अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का टोक है तो कि नहीं करना <laughs> थोड़ा सा चेंज है तो हम नाइस ही फॉलो करेंगे फिर कुछ क्विजेस हैं एंड देन आल मेल फैक्टर फीमेल रिलेटेड तो आर्टिकल जिसमें लाइक फ्यूचर फर्टिलिटी के इंडिकेशन ओवेरियन ट्रांसप्लांटेशन टाइप्स एंड सरोगेसी इंडिकेशन सरोगेसी टाइप्स ट्रांसप्लांटेशन इंडिकेशन एड्स की टाइप्स डोनर लाइक स्पम डोनेशन कब करनी है डोनर्स के क्या राइट हैं रिसीवर्स के राइट क्या राइट हैं बच्चे के अपने क्या राइट हैं डिस्प्यूट हो जाए तो फिर क्या करना है एंड देन वेरी हाई पर सोल्यूशन सिंड्रोम की फेमस जी टी जी और फिर लाइक इसकी स्टेज वाइज ट्रीटमेंट कब घर में रखना है कब वार्ड में रखना है कब आई में रखना है कब टर्मिनेट करना है कब थर्मो पोफोलेक्सिस देनी है और सारी नॉर्मल लैब्स टुगेदर और फैमिली एंड तो दिस इज यू नो शॉर्ट रिव्यू है आपको सब फर्टिलिटी मॉड्यूल का सारी गाइडलाइन अपडेटेड है टिल टू आज के डेट तक और बेस्ट बुक है फारिज और एम आर सी जी एग्जाम बेस्ट बुक है फारि और एफ सी पी एस और एम सी पी एग्जाम लाइक दिस इज अलेबस कंपाइलेशन बुक सो यू कैन ओबियसली यू कैन हैव दिस बुक होम डिलीवरी भी है इसकी और यू कैन रीड इट वेबसाइट है इज वेल दिस इज अबाउट द बुक